வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க யூஜிடிஆர்பி டெட்டு பாஸ் பண்ணவங்களுக்கான யூஜிடிஆர்பி சுவாலஜி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்க போகிறோம் நான் போட போகிற முதல் வீடியோ இது தான் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் பத்து வீடியோ பத்து பதினோரு யூனிட்டோட வீடியோஸும் என்னால் போட முடியும் ஓகே எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வீடியோ வந்து முன்னாடி முன்னாடி போகும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பிஜிடிஆர்பி தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் இனிமேல் தான் வந்து யூஜிடிஆர்பியோடது போடுறேன் உங்களோட ஆதரவை பொறுத்து இந்த செஷன் வந்து தொடரும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபைலம் ப்ரொட்டோசோவா பார்க்க போகிறோம் ஃபைலம் ப்ரொட்டோசோவா அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு செல் உயிரி அதோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கணும் ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் பார்க்கணும் கிளாஸிஃபிகேஷனில் அப் டு த ஆர்டர்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் பார்க்கணும் அதை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக டைப் ஸ்டடி வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவை வந்து நேரில் பார்க்க முடியாது ரொம்ப டாட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு செல் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் செல்லுலார் ஆர்கானிசம் இதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவால் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் தனித்து வாழக்கூடிய உயிரியாகவும் ஃப்ரீ லிவிங்காகவும் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பேராசைட்டிக் அனிமலாகவும் இருக்கும் ஒட்டுணியாகவும் இருக்கும் இது ஒருவேளை சாலிட்டரியாகவும் இருக்கலாம் கூட்டமாக வாழக்கூடிய கொலோனியல் நேச்சராகவும் இருக்கலாம் இந்த ஃபைலம் ப்ரொட்டோசோவால் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை ப்ரொட்டோப்ளாசத்தை நம்ம ரெண்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடியது எக்டோப்ளாசம்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கக்கூடியது எண்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் இதில் செல் ஆர்கனல்னு சொல்கிறதுக்கு பெருசாக எந்த செல் ஆர்கனலும் இல்லை ஸோ லொக்கோமோட்ரி ஆர்கனல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அமீபா மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா சூடோபோடியா போலி கால்கள் வந்து அதோடய இடப்பயிற்சிக்காக லோக்கோமோஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் பேரமீசியத்தில் பார்த்தோன்னா சிலியா சிலியான குற்றிழை அல்லது குறு இழைன்னு சொல்லுவோம் உடல் முழுசும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அதோட லோக்கோமோஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது யூக்ளீனா மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனிமலுக்கு பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா ஃப்ளாஜர்லா வந்துட்டு லோக்கோமோஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது ஃப்ளாஜர்லா அப்படிங்கிறது நீழிழை அல்லது கசை இழைன்னு சொல்லுவோம் இது நீளமாக சிங்கிளாக ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் இது வந்து நீந்தி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சில ப்ரோட்டோசோவன் உயிரிகள் வந்து அதிகப்படியான ப்ரோட்டோசோவன் உயிரிகள் வந்து ஒட்டுணியர்களாக வாழ்கிறதுனால அதுக்கு வந்துட்டு லோக்கோமோட்ரி ஆர்கன்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை அதனால் ஆப்சண்டாக இருக்கும் சில சமயம் டென்டக்கல்ஸ் கூட லோக்கோமோட்ரி ஆர்கன்ஸாக வந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் நியூட்ரிஷன் உணவூட்ட முறையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஹோலோசோயிக்காக இருக்கலாம் அதாவது விழுங்க முறை உணவூட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது ஹோலோஃபைட்டிக் தாவர முறையான விலங்கூட்டமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க சாப்ரோசோயிக் சாருண்ணி அல்லது ஒட்டுண்ணி வகையில் சாருண்ணி வகையான உணவூட்டமாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் டைஜஷன் டைஜஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா செரிமானம் செரிமானம் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இதுக்குன்னு சொல்லி உணவு செரிமான மண்டலம் எதுவும் தனியாக கிடையாது இதில் வந்து இன்ட்ரா செல்லுலார் செல் உள் செரித்தல் முக முறையில் தான் செரிமானம் வந்து தொகுதி ப்ரொட்டோசோவாக இருக்குது எப்படி செரிமானம் நடக்குது அமீபா மாதிரி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஃபுட் வேக்யூல் உணவு நுண்குமிழ்கள் இருக்கும் அது வழியாக தான் இந்த செரிமானம் நடக்குது ஸோ டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் ஃபுட் வேக்யூல்ஸில் நடக்குது அண்ட் தென் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் சுவாசம் மற்றும் கழிவு நீக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுவாசமும் கழிவு நீக்கமுமே அதோட விரவல் முறையில் பாடி சர்ஃபேஸ் வழியாக தான் பொதுவாக நடக்கும் ஆனால் எக்ஸ்கிரேஷனை ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அதாவது ஊடுகலக்கு ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி அங்கே இருக்கக்கூடிய சுருங்கு நுண்குமிழ் அதாவது கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் வழியாக நடத்தப்படுது ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போது ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவால் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இரண்டு வழிகள்லையும் 
phylum protozoa la vandu ina perukam nadaiperudhu onnu vandu sexual reproduction innu vandu vandu asexual reproduction adhavadhu paalila perukam paalina perukam innu vandu vandu paalila ina perukam appdinu solli rendu vagaiyilum nadaiperudhu sexual reproduction eppadi nadakkudhu appdinu solli paathaka paramecium maadhiri irukkoodiya animals la paathona inaidal murayil adhavadhu conjugation method la ina perukam vandu nadaiperudhu asexual reproduction most of the animals la paathona paalila murayil la ina perukam nadaiperudhu adhavadhu asexual method la ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா ஒருவேளை பைனரி ஃபிஷனாக இருக்கலாம் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இரு சம பிளவு முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறலாம் அல்லது பட்டிங் மொட்டு விடுதல் முறையில் நடைபெறலாம் மல்டிபிள் ஃபிஷன் பல செல் பிரிதல் முறையில் நடைபெறலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இனப்பெருக்கம் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நடைபெறுது சில அமீபா மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் லைக் சிங்கிள் செல் அனிமல்ஸ் இந்த ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவால் இருக்கிற அனிமல்ஸ் பார்த்தோம்னா எப்போவாச்சும் அதுக்கு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னா ஃபுட் ஸ்கேசிட்டியார் வாட்டர் ஸ்கேசிட்டியார் டெம்பரேச்சர் ஹை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து அதை சுற்றி ஒரு உரே உருவாக்கிக்கும் அது தான் வந்துட்டு நம்ம என்சிஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போ அதுக்கு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வருதோ அப்போ அது பஸ்ட் ஆகி அதுலேருந்து யங் ஒன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஷெல்டு ப்ரோட்டோசோவன் இருக்குது ஷெல்டு ப்ரோட்டோசோவன் அப்படின்னா என்ன அதில் வந்துட்டு அதோட அவுட்டரில் எக்ஸோஸ்கெலக்டன் மாதிரி அதோட பாடியில் வெளிப்பக்கம் பார்த்தோன்னா டெஸ்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி அர்சலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டோசோவனில் டெஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால் வந்துட்டு நம்ம அதை ஷெல்டு ப்ரோட்டோசோவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரோட்டோசோவோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோசோவன்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் அதுக்கு ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பேராசுவாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டோசோவன்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பேர் பா பேராசுவாலஜின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவான்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவா வந்துட்டு ஃபைவ் கிளாஸஸாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்ன ஃபைவ் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டோட்டலாக ஃபைவ் கிளாஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஃபைவ் கிளாஸஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஐந்து வகுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து மேஸ்டிகோஃபோரா அல்லது ஃப்ளாஜலேட்டா அதாவது இந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸோட லோக்கோமோட்ரி ஆர்கன் வந்து ஃப்ளாஜல்லாஸாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி எந்த அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் ஃப்ளாஜல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இந்த கிளாஸ்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கும் மேஸ்டிகோஃபோராங்கிற கிளாஸ்குள்ளே இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா ரைசோபோடா ரைசோபோடா அப்படின்னா போடா மீன்ஸ் லெக்ஸ் இந்த ரைசோபோடாவை வந்துட்டு நம்ம சர்க்கோடைனா அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா போடியாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் தட் மீன்ஸ் போலி கால்கள் மாதிரி லோக்கமோட்ரி ஆர்கன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாமே ரைசோ போடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளாஸ்குள்ளே இருக்கும் அண்ட் தென் கிளாஸ் சிலியோஃபோரா கிளாஸ் சிலியோஃபோரா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிலியாஸ் பியரிங் அனிமல்ஸ் குற்றிழைகள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே இந்த கிளாஸ்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கும் அதில் வந்து சிலியோஃபோரான்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தென் ஸ்போரோசோவா ஸ்போரோசோவா அப்படின்னா எந்த அனிமல்கள்லாம் ஸ்போர் பியரிங் அனிமல்ஸ் அதாவது ஸ்போர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை வந்து நம்ம ஸ்போரோசோவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகுப்புக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் மைசிட்டோசோவா இது வந்துட்டு இதில் எந்த ஆர்டரும் இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க இப்படி இந்த ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவாவை ஃபைவ் கிளாஸஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம எவ்வளோ கிளாஸ் இருக்குது ஃபைவ் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அதில் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயும் எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவாவில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஃபைலம் ரைசோஃபோட சாரி கிளாஸ் ரைசோஃபோட பார்க்குறோம் அதாவது போடியாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே ரைசோ போடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகுப்புக்குள்ளே இருக்கும் அதில் முதல் ஆர்டர் அதாவது முதல் வரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா லோபோசா இந்த லோபோசோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டருக்கு அமீபா என்டமீபா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்குது அண்ட் தென் ஆர்டர் டூ ஃபைலோசா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூக்லிஃபா அப்படிங்கிறது இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்டர் அப் டு த ஆர்டர் அண்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் படித்தா போதும் அதனால் ஆர்டரும் எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கிளாஸோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அண்ட் தென் தேர்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபொராமினிஃபெரா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டு
and then second class second class enna appdin solli paathaka sporozoa sporozoa eduthukittom appdinaaka spores bearing animals most of the sporozoans paathona sonnaaka parasitic animals ah dhaan irukka pogudhu இந்த ஸ்போரோசோவாக்குள்ள பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் வந்து கிரிகாரினா இதோட எக்ஸாம்பிள் மோனோ சிஸ்டர்ஸ் தென் செகண்ட் ஆர்டர் கொக்கிடியா இதோட எக்ஸாம்பிள் ஐசோஃபேரியா அண்ட் ஐமேரியா இந்த ரெண்டு அனிமலும் இந்த கொக்கிடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டருக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் தென் ஆர்டர் த்ரீ ஹீமோஸ்பொரிடியா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்மோடியம் இந்த பிளாஸ்மோடியம் தான் வந்துட்டு நம்ம டைப் ஸ்டடியாக ஃபைலம் ப்ரோட்டோசோவால் படிக்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம் அண்ட் தென் செகண்ட் அனிமல் ஹிமோஸ்பொரிடியாவில் இருக்கிற செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஹிமோப்ரோட்டஸ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மிக்சோஸ்பொரிடியா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நொசீமா இது வந்து நம்ம சில்கோமெல்லாம் படிக்கும்போது ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் ஸோ நொசீமா அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டோசோவன் நேம் அண்ட் தென் ஆர்டர் ஃபைவ் வந்து சார்கோஸ்பொரிடியா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சார்கோசிஸ்டஸ் அப்படின்னு கிளாஸ் ஸ்போரோசோவால் ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா கிளாஸ் மைசிட்டோசோவா இந்த மைசிட்டோசோவா கிளாஸில் பார்த்தோன்னா எந்த ஆர்டர்ஸும் கிடையாது அதனால் நம்ம டைரெக்டாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் பதாமியா அண்ட் டிடிமியம் இது ரெண்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னொரு ரெண்டு கிளாஸ் ரிமைனிங் இருக்குது சிலியோஃபோரா அண்ட் மேஸ்டிகோஃபோரா அதை வந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிளாஸ் ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சிலியோஃபோரா தான் வந்து கிளாஸ் ஃபோர் இந்த சிலியோஃபோரா கிளாஸ்குள்ளே பார்த்தோன்னா சிலியாஸ் பியரிங் அனிமல்ஸ் வந்து குற்றிழைகள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே நாலு ஆர்டர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லி நாலு ஆர்டர் இருக்குது என்னென்ன நாலு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒன்று வந்து ஹோலோட்ரைக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரமேசியம் இதை தான் நம்ம ஃபைலம் ப்ரொட்டோசோவாவில் படிக்க போகிற ரெண்டாவது டைப் ஸ்டடி அனிமல் பேரமேசியம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஸ்டடி ஒன்று பிளாஸ்மோடியம் இன்னொன்று பேரமேசியம் படிப்போம் அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க ஹெட்டரோட்ரைக்கா இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பேலன்டிடியம் இது வந்து ஒரு பேராசைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொட்டோசோவன் தேர்ட் ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பெரிட்ரைக்கா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓட்ரிசெல்லா ஃபோர்த் ஆர்டர் ஹைப்போட்ரைக்கா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டயோஃபரஸ் இப்படின்னு நாலு ஆர்டர் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் தென் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா மேஸ்டிகோஃபோரா மேஸ்டிகோஃபோரா குள்ள பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஒரு ஃபிளாஜர்லைட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபிளாஜர்லாஸ் ப்ரெசென்ட் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே இந்த கிளாஸ் மேஸ்டிகோஃபோராக்குள்ள தான் இருக்கு இதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா எட்டு ஆர்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன எட்டு ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க க்ரைசோ மோனாடைனா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் க்ரைசமீபா அண்ட் சைனூரா அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை பார்க்குறோம் செகண்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கிரிப்டோ மோனோடைனா இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து கிரிப்டோ மோனஸ் இன்னொன்று வந்து கைலோ மோனஸ் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் தேர்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னாக்க யூக்ளினாய்டியா இதோட எக்ஸாம்பிள் யூக்ளினா தென் ஃபோர்த் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டைனோ ஃப்ளாஜர்லேட்டா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் செராட்டியம் ஃபிஃப்த் ஆர்டர் ஃபைட்ரோமோனா டைனா இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து வால்வாக்ஸ் இன்னொன்று வந்து கிளாமிடோமோனஸ் சிக்ஸ்த் ஆர்டர் ப்ரோட்டோமோனோடைனா இதுக்கும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரிப்பனோசோமா அண்ட் லீஷ்மினியா இது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம பேராசைட்டிக் ஸ்டடியில் பேராசைட்டிக் ப்ரொட்டோசோமனில் இந்த ரெண்டோட டீட்டெயில்டாக லைஃப் சைக்கிள் எல்லாம் நம்ம சேர்த்து படிப்போம் அண்ட் தென் செவன்த் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பாலி மேஸ்டிஜியனா இதுக்கும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து கியார்டியா இன்னும் வந்து இன்னொன்று வந்துட்டு ட்ரைகோமோனஸ் அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஆர்டர் சிஸ்டோ ஃப்ளாஜர்லேட்டா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாக்டிலூகா ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அடுத்த பார்ட்டில் ஒரு ஒரு கிளாஸோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோட செகண்ட் பார்ட்டில் நமக்கு பார்க்கலாம் இதோட நான் இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்